有趣的是，科学家们多年来一直在研究跟踪小行星，他们提出了一些巧妙的办法。我们可以用引力来改变小行星的轨迹。小行星以四万英里的时速直奔地球而来。但那不是我们今天所熟悉的地球，那时还没有人类。巨大的恐龙称霸天下，不幸的是，世界马上就要改变了。小行星撞到了今天的墨西哥附近，冲击形成了一个大火球，把所有一切都粉之云聚。蒸汽化的尘埃以及岩石被冲击到太空中，燃烧的残留物反反复复地撞击地球，一切都在火海中。你怎么了？你，你是不是在生气？起点的触碰吓到了安迪，他过激的反应震惊了起点。安迪无法向困惑的起点解释自己从小到大这种异于常人的行为，之前两人间的美好烟消云散。在哪儿啊？家还是公司啊？在家里啊。这么早啊？我刚出差回来，见个面吧。啊，又是吃饭。随便吃点儿，我带你去个好玩的地方。好啊，不过要我请客，欠债还钱天经地义，不许跟我争。不好意思，这个还真不行。门票我都已经买好了。看样子你欠我的债还得继续背着，满足我随叫随到。我以为我自己很聪明。可你总有办法算计我。对，算计你吃吃喝喝，还总带你出去玩儿，我简直太凶残了，令人发指。<笑>地址给我，我来接你。欢乐颂小区，到了打我电话。OK。这车不错、啊。嗨，都说开奔驰的是农民企业家。只好委屈你在路上将就一下。我们得抓紧点时间，那个地方关门关的早。我们去哪？为什么来这儿啊？对啊，科学技术馆啊！你忽略这些小朋友，里面其实很别有洞天的。
，我们现在在两千米以下的地铁开采场，随时可能塌方，害怕吗？哼，你还真是童心未泯啊！不过这个地方做的还真的挺逼真的。对呀、啊，这儿见证了地球四十六亿年的变迁，还有好多奇观呢。哎。前面还有一个地震体验区，干嘛 ？Sorry， 干嘛？你觉得我像不敢的人吗？时间的感应能力，呃，按了这个钮之后呢，其实灯就会依次亮起来，按一定的节拍，那中间会空掉几秒，谁时间最接近谁就赢。OK， 来。OK， 到你了。不错呀。一点点，再来一次，没关系啊，愿赌服输。那惩罚可是有力度的，比如呢？你确定要这个惩罚吗？呃，愿赌服输嘛。分开来吧。这样的笑话要留给啊！疲倦是放松，快乐就值得尊。中，哎，不要拍我！不许拍我！别拍我！别拍我！别拍我！不许给别人看，删掉。我会的，我会的。看你这么笑，我也真的挺开心的，像一个小朋友，很单纯，很纯粹，嗯，也很美。